चर्चा जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में की गई है और इस वीडियो के पिछले वाला जो वीडियो है उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को अवश्य देखें मध्य प्रदेश का भूगोल यह मध्य प्रदेश का भूगोल जो है पहले से सिलेबस में था लेकिन इस बार कुछ चीजें स्पेसिफाई की गई है उन स्पेसिफाई चीजों को हमें देखना होगा मध्य प्रदेश के बंद तो वही है और सर्वे के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पहले कितने बन थे अब कितने बन है क्षेत्र भर की दृष्टि से ये सब आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसके अलावा किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं उसमें कटिबंध है और किस किस तरह की लकड़िया यानी कि किस किस तरह की वनस्पतियां जो हैं वो मध्य प्रदेश के वनों में पाई जाती हैं और उसके अलावा उन वनों की उपज क्या है यानी कि जो प्रमुख उत्पाद है और गौण उत्पाद है दोनों ही उत्पादों को हम अपनी क्लासेस के दौरान पढ़ रहे हैं उसके अलावा वन्य जीव तो वन्य जीवों में टाइगर सबसे महत्वपूर्ण है उसके बाद बारा सिंगा भी महत्वपूर्ण है और चीतल और भी कई ऐसे वन्य जीव है जो महत्वपूर्ण है और वन्य जीवों का स्थान यानी कि जैसे टाइगर है टाइगर तो अब पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक वन्य जीव है जो कि किसी स्पेसिफिक टाइगर रिजर्व या कोई विशेष राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है तो उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी होगी नदियां तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है कि भाई कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है कितनी लंबी कितनी चौड़ी कहाँ जाकर गिर रही है उसकी सहायक नदियां ये सब बातें हम पढ़ रहे होंगे उसके अलावा पर्वत पर्वत श्रृंखला है तो कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है उसकी सबसे ऊंची छोटी कौन सी है वहाँ कोई खनिज पाया जाता है क्या कोई चूना पत्थर की खदान है ये सब बातें भी हम अपनी चर्चा के दौरान कर रहे होंगे मध्य प्रदेश की जलवायु तो देखिए एक बार ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु और भारत की जलवायु एक ही बात है कोई बहुत अंतर नहीं जैसे भारत की जलवायु मानसूनी है वैसे ही मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्ण कटबंधीय मानसूनी ही है तो भारत जो जलवायु पैटर्न फॉलो करता है वही मध्य प्रदेश फॉलो करता है इसलिए आप ये समझ लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के भूगोल पढ़ते समय ही हम भारत की जलवायु एक साथ ही मतलब हम भारत की जलवायु पढ़ाए या मध्य प्रदेश की जलवायु दोनों एक साथ कवर हो जाते हैं ठीक है उसके बाद मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन तो प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत तो जल संसाधन यानी कि नदियां भी आती हैं वन संसाधन भी आते हैं तो अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं और खनिज संसाधनों में तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश खनिज संसाधन में काफी संपन्न राज्य है हालांकि छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद हमें इस क्षेत्र में काफी हद तक नुकसान हुआ है लेकिन हाँ चूंकि वो अलग हो गया है तो अब हो गया है उसके अलग हो जाने के बाद मध्य प्रदेश में कौन से खनिज संसाधन बचे हुए हैं चाहे वो कोयला हो कॉपर हो मैगनीज हो चाहे वो और भी कई संसाधन हो हीरा हो इन सब बारे में हम बात कर लगभग बीस प्रकार के खनिज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं उन सभी खनिजों के बारे में हम बात कर रहे होंगे और इसके अलावा मध्य प्रदेश में परिवहन देखिए इस बारे में प्रश्न मध्य प्रदेश पीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है एन एच बारह एन एच छब्बीस एन एच सेवन एन एच एट इस टाइप से कोई ऑप्शन थे तो कहने का तात्पर्य यह कि इसका मतलब यह नहीं है कि अब सारे राजमार्ग रट जाने हैं कि बिल्कुल ये राजमार्ग इन जिलों से होकर गुजरता है ये राजमार्ग इन इन जिलों से होकर गुजरता है देखिए इन सब चीजों को रटा नहीं जा सकता और अगर रटा जा सकता भी है तो इतना समय लग जाएगा उनको रटने में कि आप अन्य महत्वपूर्ण चीजें छोड़ देंगे इसका मतलब ये हुआ कि हमें पढ़ना तो है लेकिन हमें स्ट्रेटेजिकली सिस्टमेटिक हम इसको पढ़ना है थोड़ा ट्रिक के साथ ये चीज पढ़ेंगे यानी कि स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए वो हम अपनी चर्चा के दौरान लागू कर रहे होंगे कि किस तरह से हम महत्वपूर्ण राजमार्गों को ध्यान रख पाएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण राजमार्ग हैं जो गुजरते हैं इसके अलावा केवल राजमार्ग की बात नहीं है वो रेल परिवहन की भी बात है 
तो परिवहन के जितने भी साधन हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजना तो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आपको पता है लघु सिंचाई परियोजना मध्यम और बृहद तो आपको पता है कि सबसे पहले चंबा नदी पर मध्य प्रदेश में बांध बनाए गए वर्तमान में नरंदा घाटी परियोजना भी चल रही है और और भी विभिन्न नदियां हैं चूंकि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है तो बहुत सारी नदियों पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं उन पर बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं हैं उन सभी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ रहे होंगे इसके अंतर्गत विद्युत परियोजना है तो आपको पता है कि विद्युत परियोजनाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है ताप विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजना ताप विद्युत परियोजना का मतलब यहाँ कोयले से बिजली बनाई जाती है कोयले से बिजली का मतलब यह है कि कोयले को जलाकर जल से वाष्प बनाई जाती है और उस वाष्प से टर्वाइन को घुमाई जाता है और जल विद्युत परियोजना का मतलब यह है कि जल को टर्वाइन पर गिराया जाता है और फिर टर्वाइन घूमती है और बिजली बनती है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह ये है कि जितने प्रकार की भी तकनीकें हैं बिजली या विद्युत बनाने की उन सभी में टर्वाइन को ही घुमाना अंतिम उद्देश्य होता है कि हमें कैसे भी करके टर्वाइन को घुमा देना है और जिससे बिजली बन जाएगी लेकिन यहाँ पर एकमात्र अपवाद है सौर ऊर्जा जिसके उत्पादन में टर्वाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती चलिए हम विद्युत परियोजनाओं की बात करेंगे ताप विद्युत परियोजनाएं जल विद्युत परियोजनाएं हालांकि हम ये भी समझेंगे कि क्या सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में अगर किया जाता है तो कहा क्या पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है क्या कोई परमाणु संयंत्र लगा हुआ है मध्य प्रदेश में या नहीं लगा हुआ है तो कहने का तात्पर्य यह है कि परंपरागत तौर पर जो विद्युत परियोजनाएं चल रही है वो और जो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है क्या वो मध्य प्रदेश में है या फिर उनकी संभावना है वो सब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में कृषि पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग तो कृषि के बारे में पढ़ रहे होंगे कृषि तकनीकों के बारे में पढ़ रहे होंगे फसलों के बारे में पढ़ रहे होंगे उनका उत्पादन किस जिले में किस फसल का अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में किन किन फसलों का अधिक उत्पादन होता है पशुपालन में पशुधन कौन कौन सा है ये सब हम बात कर रहे होंगे और कृषि पर आधारित उद्योग चाहे जैसे कि गन्ने पर आधारित उद्योग सुगर मिलो चाहे वो कपास पर आधारित उद्योग सूती वस्त्र मिलो ऐसे कई उद्योग हैं जो कृषि पर ही आधारित हैं उन सब की अपेक्षा मध्य प्रदेश आयोग हमसे कर रहा होगा कि ये सब जानकारी हमारे पास होगी तभी आप एम फ्री में एग्जाम देने के लिए आए और अगर आप बिना जानकारी के आते हैं तो उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ठीक है